എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കോൺകോഡാണ് കോൺകോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നായിരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് തന്നെയാണ് കോൺകോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുഴുവൻ പോയിൻറ്റുകളും മുഴുവൻ റൂൾസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓരോ റൂൾസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വിഭാഗത്തു നിന്ന് പി എസ് സി എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മുമ്പ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് തീരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ കുറേ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതിലധികം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലെ അയ്യായിരത്തിലധികം പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങളും ഈ ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഇനി ജാഫർ സാദിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി ഒരു വാക്യത്തിലെ ഒരു വാക്യത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സബ്ജക്ട് ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബ് കർത്താവും ക്രിയയും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ ഓഫ് യു ഐശ്വര്യ രശ്മി എല്ലാവർക്കും കോൺകോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താന്ന് പറയാം കർത്താവ് ഏകവചനമാണെങ്കിൽ കർത്താവ് മീൻസ് സബ്ജക്ട് ഏകവചനമാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ക്രിയയും അതായത് വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് വെർബ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഇനി അഥവാ സബ്ജക്ട് അതായത് കർത്താവ് ബഹുവചനമാണെങ്കിലോ ക്രിയയും ബഹുവചനമായിരിക്കണം ദിസ് ഈസ് ദ the basic point of concord or the subject verb agreement ivada nokki ningal korchu sentences gal onnu she sings well adhe sangathi they sing well ivada endina sing ennum ivada sings ennum ubhayichirikkunnathu she sings well ennu nanja aval nannayittu paadunu appo she ennu parayna singular ayidukonde nammal ivada enda singular aakkan vendi enna does ennu parayna auxiliary aanu appo സിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡു ആണ് ഉള്ളത് ജനിപ്പുള്ളത് അപ്പോൾ ദേ ഷീ സിങ്സ് ദ സിങ് കുറെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ സിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരാളായപ്പോൾ സിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതിയല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് ഗുഡ് ദീസ് ബുക്സ് ആർ ഗുഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇസ് എന്നും ഇവിടെ ആർ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ അപ്പൊ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ അല്ലെ ദ മാംഗോ ഇസ് ബാഡ് ദോസ് മാംഗോസ് ആർ ബാഡ് ഇസ് ആർ എന്തുകൊണ്ടാ ദിസ് മാംഗോ മീൻസ് ഒരു മാങ്ങയുള്ളൂ ദോസ് മാംഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ മാങ്ങകളുണ്ട് അല്ലെ ആ മാങ്ങകൾ അതുപോലെ എ കൗ ഗിവ്സ് മിൽക്ക് കൗസ് ഗിവ് മിൽക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പശു ഉള്ളൂ അല്ലെ എ കൗ ഗിവ്സ് മിൽക്ക് പശു പാല് തരുന്നത് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എ കൗ സിംഗുലറും ഇവിടെ കൗസ് പ്ലൂറിലും ആണ് അർത്ഥം സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് വെർബ് മാറുന്നു ഇതാണ് ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ബന്ധം അല്ലെ ചേർച്ച കോൺകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിയ ബന്ധം ചേർച്ച പൊരുത്തം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പും തമ്മിലുള്ള ഈ പൊരുത്തം ഈ ചേർച്ച ഈ ബന്ധം അതാണത് കോൺകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നും വിളിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ റൂൾസുകളും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റൂൾസുകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് റ
രണ്ട് വാചകങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് ഈ വാചകം എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ യോജിപ്പിച്ചാൽ വെർബിന്റെ ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കണം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാം ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ രണ്ട് വാചകങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെർബിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ രാജു ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡേ റഹീം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡേ രണ്ട് വാചകങ്ങളാണ് അല്ലെ രണ്ടും രണ്ട് സെന്റൻസുകളാണ് രണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നാക്കുകയാണ് രാജു ആൻഡ് റഹീം ഓക്കെ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡേ അവിടെ രാജു റഹീം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സെന്റൻസിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ഇനി എന്താ പറയാ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ യോജിപ്പിച്ചാൽ അത് പ്ലൂറൽ ആകും ഇപ്പൊ രാജു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് റഹീം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് രാജു ആൻഡ് റഹീം അതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ രാജു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ് റഹീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ് അല്ലെ ഇസ് ഗോയിങ് ഇസ് ഗോയിങ് അപ്പൊ ആദ്യം രാജു ഇസ് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാജു ഒരാളെ ഉള്ളൂ റഹീം ഇസ് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രാജുവും റഹീമും കൂടെ കൂടിച്ചു വരുമ്പോൾ രണ്ടാളാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ ഗോയിങ് എന്നാക്കി ആ വെർബ് എന്താക്കി ആർ ഗോയിങ് എന്നാക്കി അപ്പൊ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ അതുമല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നൗണുകളെ ആൻഡ് വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചാൽ ആ സെന്റൻസ് പ്ലൂറൽ ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ വൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ കോൺകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതു മനസ്സിലായോ ഐശ്വര്യ രശ്മി അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം വൺ എന്ന് എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് ഈ റൂളിനകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് പൊതുവായ റൂള് പൊതുവായ സത്യമെങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് സമർത്ഥിക്കുന്ന സമർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ തരാം രാജു ആൻഡ് റഹീം ആർ ഗോയിങ് അല്ലെ സാം ആൻഡ് സുമിത്ര ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ബിക്കോസ് ആർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സാമും സുമിത്രയും രണ്ടു പേരാ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ആർ മൈ ഫേവറിറ്റ് കളേഴ്സ് ഇതിനവിടെ ആർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറലാണ് നവ്യ ആൻഡ് ഗോപാൽ റീഡ് സ്റ്റോറി ബുക്സ് എവറി ഡേ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറലാ അല്ല റീഡ്സ് ആണ് എന്ത് സിംഗുലർ ഓക്കെ അപ്പൊ റീഡ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു വൈ ബിക്കോസ് ദ സബ്ജക്ട്സ് ആർ അല്ല രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ആർ ജോയിൻറ്റ് ദു സബ്ജക്ട്സ് ആർ ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് ആൻഡ് കൺജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺജംഗ്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്ലൂറലാണ് ഇതാണ് ബേസിക് ഇനി ഈ വിഭാഗത്തിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വന്ന് ആർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രേത് ദാഷ് ഹാർഡ് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം എടുത്തു തന്നെയുള്ളു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രേത് ഡാഷ് ഹാർഡ് എൽ ഡി സി കണ്ണൂർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്താ ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ ലൈവ് കാണുന്ന ആൾക്കാർ പ്ലീസ് ലീവ് യു കമൻ്റ് ഓവർ ദേ എവറിബഡി ആ എന്താണ് ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് വർക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡു പ്ലസ് വർക്കിൽ അറ്റൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഡു പ്ലസ് വർക്ക് എന്നാണ് വർക്ക് അപ്പോൾ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ വർക്ക് ഹാർഡ് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഒരു ചോദ്യാ മേരി ആൻഡ് ദേവി ഡാഷ് ടു സ്കൂൾ ടു കേദർ മേരി ഉണ്ട് ദേവി ഉണ്ട് രണ്ടു പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ സംശയം പോലും ഉണ്ടോ പ്ലൂറിലാണല്ലോ ആണ് അതല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഗോ ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആകും ഗോ മേരി ആൻഡ് ദേവി ഗോ ടു സ്കൂൾ ടു കേദർ ഇനി റൂൾ നമ്പർ വണ്ണിലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ നമ്പറിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്നാമത്തെ റൂളിൻ്റെ
single unit okay single unit ne kurikkunadanengil okay alle same idea aanengil single unit or same idea aanengil and ubhayichittundengilum aa sentence plural avula atto rubaiya you are also welcome veena everybody atto soumya bread and butter ഇവിടെ ആൻഡ് ഉണ്ട് ബ്രെഡിനെയും ബട്ടറിനെയും യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സിംഗുലറി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ എന്താ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് നാമങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് അതിലെ വെർബ് പ്ലൂറലാണ് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് ആയ പോയിന്റ് ആണ് എങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് കുറിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിഡൻ ബട്ടർ രണ്ടും രണ്ടല്ല ബ്രിഡൻ ബട്ടർ എന്നുള്ളത് ഒരു ശൈലിയാണ് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു സെയിം ഐഡിയനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ബ്രിഡൻ ബട്ടർ ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് അവിടെ രണ്ടിന് ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില യൂസേജസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നോക്കി സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻ ദ റേസ് പയ്യത്തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ സ്ലോ പതുക്കെ ആൻഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡിയായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമയോടെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ ദ റേസ് റേസ് ഓട്ട മത്സരം നമുക്ക് പന്തയത്തിൽ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും ഓട്ടയത്തിൽ ഓട്ടത്തിൽ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് മലയാളത്തിൽ പതുക്കെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം പയ്യ തിന്നാൽ മുള്ളും തിന്നാം എന്നൊക്കെ ചൊല്ലില്ലേ ആ അത്തരം ചൊല്ലിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റാഡി വിൻ സ്റ്റോറേസ് ഓക്കെ ഇനി ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബ്രിങ്സ് മെച്ചൂരിറ്റി പ്രായവും അനുഭവവുമാണ് പക്വത ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രായവും അനുഭവവും ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് age and experience അല്ലെങ്കിൽ slow and slow and study എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് single unit ആണ് ഇതെല്ലാം single unit ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ same idea ആണ് same idea ഒരേ ആശയമാണ് okay the aim and objective of my life is not this the aim and objective എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എന്ന് early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise but makes ennu parayan kaaranam but early to bed and early to rise nerathu urangan poi nerathu ezhunnekkum cheyina cheyya angane cheyina pravarthi ibada same idea aanu alle rendu uddheshikkunnathu same idea aanu appo makes a man healthy wealthy and wise നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയും നേരത്തെ പുല പുല പുലർച്ചെ എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അവർക്കാണ് ധനവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അവർ പലതും അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എയിം ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏർളി ടു ബേഡ് ആൻഡ് ഏർളി ടു റൈസ് ഈ പറയുന്ന പ്രയോഗങ്ങളും കൂടാതെ പൊതുവെ ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ ഒരു കൂട്ടം ഫ്രേസസ് ഞാൻ തരാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെ അത് സെയിം യൂണിറ്റ് ആണോ സെയിം ഐഡിയ ആണെന്ന് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും ആൻഡ് കാണുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എഴുതി പോവൂലേ ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുക സെയിം യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായ സംശയം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട സാധാരണ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പൊതുവെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള അത്തരം സിംഗിൾ യൂണിറ്റായി പരിഗണിക്കുന്ന ശൈലികൾ ഇതാ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ജാം time and tide age and experience all that glitters some and substance all work and no play milk and butter pen and ink horse and carriage bullock and cart or rice and curry thread and needle cup and saucer rice and fork letting all the parish ki aavarthi choichirullathu bread and butter okay all that glitters adu oru proverb kodiyana adu choichittunde okay ah uh, horse and carriage choichittunde idakke parikshagal sadharana chodikkuna chila vaakkalku udaharanangal adakku onnu prathyam sodichola okay ee vibhagathil nu vannittulla onnu rendu chodyangal namukku onnu parishodikka age and experience adu evada mark cheyyanu nannittunda ah da adu previous year question aanu 
agent experience special branch assistant police randayirathi padimunana chodicha oru vaakkan agent experience answer parnyolu agent experience dash wisdom to man option a are bringing option b bring option c brings option d half bring ibada nokumbo da and undu le and undengi pinne and kondu rendu subject kala yojipichu kanya sangathi plural alle le plural alle enna oru chinda poduve undu namukku and kondu yojipicha plural alle alla agent experience nu parayunnathu single unit aayidu kondu thanne oru samshayam vanda ivada option c aanu sheri appi point manasilayallo oru chodyam nokke the horse and carriage dash at the door the horse and carriage dash at the door male female warden 2015 il parikshayile chodichu oru chodya adu ningal answer cheyan padunnu njan ippa parna rule vechondu ningal answer cheyan pattunnado undavanda adanu ഹോഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയാണ് കുതിരയും അതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള വാഹനവും അല്ലേ ഹോഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാരേജ് അത് ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഇസ് അറ്റ് ദ ഡോർ ഇതാണ് ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഡാഷ് ഗുഡ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഡാഷ് ഗുഡ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയും ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഒന്നാമത്തെ റൂളിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഇതാ മൂന്നാമത് ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ആൻഡ് വെച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ രണ്ട് നൗണുകളെ യോജിപ്പിച്ചാൽ അത് പ്ലൂറിലാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ വളരെ അപൂർവമായി രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു രണ്ട് നൗണുകളെ ആൻഡ് വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചാലും അത് സെയിം യൂണിറ്റിനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഐഡിയ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെയോ സെയിം ഐഡിയയോ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത് എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് നാമങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും രണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുക അതെങ്ങനെയാ നോക്കാം ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് വാസ് ദറ്റ് ഇവിടെ പോയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കവി ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകകൃത്ത് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കവിയും നാടകകൃത്തുമായ വ്യക്തി മരിച്ചു എന്നാണ് ഒരാളാണ് രണ്ടും അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്റ്ററ്റ് എന്നാൽ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് പോയറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് വേർഡറ്റ് കവി മരിച്ചു നാടകകൃത്തും മരിച്ചു രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിലായ ദ ഒരു തവണയെ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളായിട്ടുള്ള ദ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോണൗണുകളായിട്ടുള്ള പ്രോണൗൺസ് ആയിട്ടുള്ള മൈ ഹിസ് ഹെറ് അവർ പോലെയുള്ള പൊസസീവ് പ്രോണൗൺസുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലൂറിലാണ് ഇവിടെ ദ എന്നുള്ളത് ഇവിടെയും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് പ്ലൂറല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ദ ദ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്നുകിൽ ദ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പൊസസീവ് പ്രോണൗണ്ടുകളായ മൈ ഹിസ് ഇതുപോലുള്ള സാധനം രണ്ട് നൗണിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലൂറലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ രണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ വീണാലക്ഷ്മി സുമയ്യ സോറി സൗമ്യ റുബയ്യ സിബി സംശയമുണ്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കുറച്ചധികം എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ദ പ്ലേ റൈറ്റർ ആൻഡ് ഡിറക്ടർ ഇസ് ലൈറ്റിംഗ് ദ ലാമ്പ് പ്ലേ റൈറ്റർ എന്ന് തിരക്കഥാകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും ഓക്കെ ലൈറ്റിംഗ് ദ ലാമ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു 
അവിടെ ഒരു ഭാഗത്തല്ലേ ആരുള്ളൂ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആയ ദായുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് ദായില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സിംഗുലർ ആണ് മൈ അങ്കിൾ ആൻഡ് ഗാർഡിയൻ ഈസ് വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് എന്റെ അങ്കിളും രക്ഷകർത്താവും ഗാർഡിയനും രണ്ടു ഒരാളാ അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ഈസ് ഉപയോഗിച്ചു അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇവിടത്തെ മൈ എവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് മാനേജർ ഈസ് ആബ്സെന്റ് ടു ഡേ രണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചർ നോസ് മി നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗുലർ ആണ് കാണാൻ എന്താ മാത്തമാറ്റിക് ടീച്ചറും പ്രിൻസിപ്പാളും ഒരാളാ ഇവിടെ മാത്രമേ ഒരു പ്രൊസസ്സീവ് പ്രോണാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പുറത്തില്ല മനസ്സിലായല്ലേ എന്നാൽ അതേ സമയം ഇത് നോക്കിയ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആർ ആബ്സെൻ ടുഡേ ഈ വാക്യത്തിലെ നാമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ദ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാക്യം പ്ലൂറലാകുന്നു ഓക്കെ ഈ വാക്യത്തിൽ ഇരു നാമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും രണ്ട് നാമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്തുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് സിവിയറസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് ഡാഷ് മൈ മദർ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ശരി നോക്കിയേ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആൻഡ് സിവിയറസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് അല്ലേ എൻ്റെ വിമർശക അല്ലേ എൻ്റെ വിമർശകയും അടുത്ത സുഹൃത്തും രണ്ടും ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടു പേരും ഒരാളാണ് കാരണം ഇവിടെ മൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസസ്സീവ് പ്രോണാണ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പുറത്ത് സിവിയറസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തിയും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ദിസ് മൈ മദർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ചോദ്യം മറ്റൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ചെയർമാൻ ഡാഷ് ദ മീറ്റിംഗ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ചെയർമാൻ ഡാഷ് ദ മീറ്റിംഗ് സിമ്പിളായ കാര്യമല്ലേ ദ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ഹാഫ് നോട്ട് ബീൻ അറ്റൻഡഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ അറ്റൻഡഡ് ഹാവ് നോട്ട് അറ്റൻഡഡ് ഹാസ് നോട്ട് അറ്റൻഡഡ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ പ്രൊസസ്സി സോറി ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് സിംഗുലർ ആണ് ഹാസ് നോട്ട് അറ്റൻഡഡ് ബീനിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ പാസി വോയിസിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ആ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ബീൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലുള്ള മാത്രമേ ബീന് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കും ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസി വോയിസുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അതിനുണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇവിടെ പ്ലൂറലുണ്ട് സിംഗിളുണ്ട് ഇതിലേതാണെന്ന് നോക്കുക ഹാസ് നോട്ട് അറ്റൻഡഡ് ചെയർമാൻ ഹാസ് നോട്ട് അറ്റൻഡഡ് മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂൾ നമ്പർ വൺ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു റൂൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ യോജിപ്പിച്ചാൽ അതിലെ വെർബ് പ്ലൂറലാണ് രണ്ടാമത് പഠിച്ചു രണ്ടും സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെയോ സെയിം ഐഡിയയോ കുറിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലെ വെർബ് പ്ലൂറലാണ് സോറി അതിലെ വെർബ് സിംഗുലർ ആണ് സിംഗുലർ ആണ് മൂന്നാമത് പോയിന്റ് പഠിച്ചു രണ്ട് വ്യക്തിയും രണ്ട് നാമങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് നൗണുകളും ഒരു വ്യക്തിനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി റൂൾ നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ റൂളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് റൂൾ നമ്പർ ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഞാൻ കുറേ വാക്കുകളൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ എനി വൺ എനിബഡി നോ വൺ നോ ബഡി എവ്രി വൺ എവ്രി ബഡി സം വൺ സം ബഡി എനിത്തിങ് നത്തിങ് സംതിങ് എവ്രി തിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനി വൺ എനി ബഡി എനി വൺ എനി ബഡി നോ വൺ എനി വൺ എനി ബഡി നോ വൺ നോ ബഡി എവ്രി വൺ എവ്രി ബഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വൺസ് ആൻഡ് ബഡീസ് എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി വൺസ് ആൻഡ് ബഡീസ് റൂൾ നമ്പർ ടു വൺസ് ആൻഡ് ബഡീസ് ഓക്കെ എനി വൺ എനി ബഡി നോ വൺ നോ ബഡി എവ്രി വൺ എവ്രി ബഡി സം വൺ സം ബഡി എനി തിങ് അതുപോലെ തിങ്സ് വൺസ് ആൻഡ് ബഡീസും അതുപോലെ തിങ്സും എനി
നോക്കിയേ എവറിബഡി ലൈക്സ് അപ്പൊ ഇതൊരു ബഡിയാണ് അല്ലെ എവറിബഡി ലൈക്സ് സംബഡി ഹാസ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് സം വൺ ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലെ വെയ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് സം വൺ ഈസ് നോ ബഡി ഈസ് ആബ്സെന്റ് അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് റൂൾ നമ്പർ ടു എന്ത് പറയുന്നു വൺസ് ആൻഡ് ബഡീസ് അതുപോലെ തിങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ അത് ഏതൊക്കെയാ വാക്ക് എവറി വൺ എനി ബഡി സോറി എനി വൺ എനി ബഡി നോ വൺ നോ ബഡി എവറി വൺ എവറി ബഡി സം വൺ സം ബഡി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ട് പോലെ പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ പഠിക്കുക എനി വൺ എനി ബഡി നോ വൺ നോ ബഡി എവറി വൺ എവറി ബഡി സം വൺ സം ബഡി എനിത്തിങ് നത്തിങ് സംതിങ് എവറിത്തിങ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ എനി വൺ എനി ബഡി നോ വൺ നോ ബഡി എവറി വൺ എവറി ബഡി സം വൺ സം ബഡി അത്രയും ഭാഗം ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ എങ്ങനെയാ എനി വൺ എനി ബഡി നോ വൺ നോ ബഡി എവറി വൺ എവറി ബഡി സം വൺ സം ബഡി അങ്ങനെ സം ബഡി വരെയുള്ളത് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിത്തിങ് നത്തിങ് സംതിങ് എവറിത്തിങ് എനിത്തിങ് നത്തിങ് സംതിങ് എവറിത്തിങ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പോലെ പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ ഒരു ഒഴുക്കോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ബഡീസ് വൺസ് ബഡീസ് തിങ്സ് വൺസ് ബഡീസ് തിങ്സ് ഈ വാക്കുകൾ ഏതുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ വരമ്പ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എങ്ങനെ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം എവറിബഡി ഡാഷ് ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനകത്ത് ചോദിച്ചുള്ള കുറേ ചോദ്യമുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തു തരുന്നത് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇത് മാത്രമല്ല പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അപൂർവമായിട്ട് ഇതുപോലെ മോഡൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചോദ്യമാണ് എവറിബഡി ലവ്സ് ഉണ്ട് ലവ് ഉണ്ട് ലവ്വിങ് ഉണ്ട് വിൽ ലവ്വിങ് ഉണ്ട് എന്താ ശരി ഇത്രം വെരി സിമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എവറിബഡി loves listening to music everybody loves listening to music clear alle yes adutha chodi nokke somebody dash the book ee vaaku kaanumba thanne ee buddy kaanumba thanne ningal angade uttaram kandatho alle namakku ariyam buddy like ones buddies and the things varuna vaakukal okke singular aayirikku appo somebody dash the book somebody idu plural aanu idu auxiliary illa pinne is taken undo has taken undo is taken da avashyilla karan is kazhinja pinne ing aanu nammal sadharana upayogikka alle active voice gal passive voice il pinne vithri upayogikka ivada passive voice avashyilla somebody aro pustakam eduthu alle eduthittundu appo has taken aanu ivada correct aayittullathu adu tense arnja mathra idu rendile edha nu choose cheyan pattullu rendu singular aanu ഈസ് ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് സംബഡി ഈസ് ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരെയോ വേറെ ആരോ അല്ലെ എന്താണ് സംബഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ ആണ് ആരെയോ പുസ്തകം എടുത്തു എന്നായി പോകും സംബഡി ഈസ് ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയോ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആരോ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നായി പോകും അപ്പോൾ പാസി വോയിസ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പറ്റില്ല ഹാസ് ടേക്കൺ ആണ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ സംബഡി ഹാസ് ടേക്കൺ ദ ബുക്ക് ആരോ പുസ്തകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പാസി വോയിസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പം ഞാൻ പറയാം സൗമ്യ സൗമ്യ ഹാസ് ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗമ്യ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സൗമ്യ ഇസ് ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം സൗമ്യനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നായി പോകും സൗമ്യനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നായി പോകും അല്ലേ അതുപോലെ സൗമ്യ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയാണ് സൗമ്യ ഹാസ് ബീൻ ഇങ്ങനെ ബീൻ കൂട്ടിയിട്ട് ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സൗമ്യനെ ആരോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കേട്ടോ നമുക്ക് ആക്റ്റീവിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി സൗമ്യ ഹാസ് ടേക്കൺ സൗമ്യ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റൂൾ നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ രണ്ട് റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റൂൾ നമ്പർ ത്രീ എന്താ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വാക്യം ജെറണ്ടിലോ ടു പ്ലസ് വെർബിലോ ആരംഭിച്ചാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്രിയ സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഒരു വാക്യം ജെറണ്ടിലോ ടു പ്ലസ് വെർബിലോ ആരംഭിച്ചാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്രിയ സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം 
നോക്കി ജറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഐ എൻ ജിയിൽ എഴുതുന്ന അല്ലെ ഐ എൻ ജിയിൽ ആരംഭി വെറുമ്പിനെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടി നൗൺ ആക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടിയിട്ട് വാക്കിങ് നടത്തം നടത്താം അപ്പൊ ഇത് നൗൺ ആയില്ലേ ഈ പരിപാടിയാണ് ഐ ജറണ്ട് അപ്പൊ ലാഫിങ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ചിരി ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് റണ്ണിങ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഫോം ഓഫ് എക്സസൈസ് റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല എക്സസൈസ് ആണ് ടു പ്ലേ വിത്ത് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് എക്സ്പ്ലോസീവിലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീ പിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അധികമായിട്ടുള്ള കളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് റീഡിങ് ബുക്ക് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പാസ് ടൈം അപ്പം ഇവിടേക്ക് എന്താ ഈ സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജറണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് വർബിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും റൂൾ നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ റീഡിങ് ബുക്സ് ദാഷ് ഓഫൺ വെരി എൻജോയബിൾ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈ സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് റീഡിങ് ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് എ ജറണ്ട് ജറണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇസ് ആണ് ശരി ഉത്തരം അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം ടു സി ഹർ അൺഹാപ്പി അവൾ അൺഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് അൺബിയറബിൾ ഏതാ ഇസ് അൺബിയറബിൾ അല്ലെ സിമ്പിളായ കാര്യമല്ലേ അതെ അടുത്തത് റൂൾ നമ്പർ ഫോർ ആണ് റൂൾ നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താണ് റൂൾ നമ്പർ ഫോർ പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് എവറി വൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് എയ്തർ ഓഫ് നെയ്തർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ റൂൾ നമ്പർ ഫോർ എന്താ പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് എവറി വൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് എയ്തർ ഓഫ് നെയ്തർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എന്താ പറയാം വൺ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വൺ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് എവറി വൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് എയ്തർ ഓഫ് നെയ്തർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇങ്ങനെ എഫിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഏത് വന്നാലും അവയ്ക്ക് ശേഷം പ്ലൂറൽ നൗൺ ശ്രദ്ധിക്കണെ നൗൺ പ്ലൂറലും വെർബ് സിംഗുലറും ആയിരിക്കണം കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു റൂളാണ് ഈ റൂള് അതിൽ വൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കോൺകോഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികവും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ വാക്കാണ് വൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ വേർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം സോറി റിലി സോറി വൺ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് എവറി വൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് എയ്തർ ഓഫ് നെയ്തർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് വൺ ഓഫ് ബാക്കിയുള്ളതും ചോദിക്കാം ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഏത് വന്നാലും അവയ്ക്ക് ശേഷം പ്ലൂറൽ നൗണും സിംഗുലർ വർഗും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയേ വൺ ഓഫ് ഇവിടെ കണ്ടോ ദ ബോയ്സ് ഇത് പ്ലൂറൽ ആണ് എന്നിട്ട് ഇതെൻ്റെ വെർബ് സിംഗുലർ വൺ ഓഫ് ദ ബോയ്സ് കംസ് ഹിയർ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് രീതി ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ഡാഷ് കംസ് ഹിയർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ബോയ് ബി ബോയ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അവിടെ ബോയ് ആണോ ബോയ്സ് ആണോ എന്ന് അപ്പൊ ഏത് റൂൾ അറിയണം ഈ റൂൾ അറിയണം റൂൾ നമ്പർ ഫോർ ഓഫ് കോൺകോഡ് കോൺകോഡിന്റെ റൂൾ നമ്പർ ഫോർ പറയുന്നു വൺ ഓഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ നൗണും സിംഗുലർ വെർബും ആയിരിക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ വെർബാണ് ചോദിക്ക ചിലപ്പോ ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ വൺ ഓഫ് ദ മെൻ മെൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറലാ വാസ് ആബ്സെന്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് പ്ലൂറലാ ഇസ് സിംഗുലർ ആ അപ്പൊ പ്ലൂറൽ നൗൺ സിംഗുലർ വെർബ് It's not a small group. Either of, either of them is invited to the slow, sorry, show, invited to the show, either of, no, them, plural, is a singular. Neither of, neither of, we have to learn, one of, one and a half, every one of, each of, either
one of one and half every one of each of either of neither of the number of alle angane padicha mandi paattu pole ta ta saumya paattu padana pole padicha mandi borme undavu the number of mangoes in the basket is 100 the number of the number of sadigana the number of mangoes in the basket mangoes plural ana and the uh, is and the verb singular ana appi ee parayna vaakkal valare marma pradhanamayittulla point ana idu psc ki chodichittulla reethigal engena namukku nokkam one of my friends dash in mumbai now engena endu answer eduda engena shafire sibi Asha Sandoshe Parayu, Adhuit Parayu. In the Indian answer, Surya Parayu. One of my friends dash in Mumbai now. One of Vamal Namukariam, plural, my friends, plural, I told a nounum and the singular verb of another. But a singular verb one lives. One of my friends lives in Mumbai now. Okay? Lives. Understood? Okay, sorry. Neither of, neither of them dash the answer. Neither of kind of the plural noun. Apu pada singular verb vande. Was knowing vanda, no vanda, knows vandam. Le. Neither of them knows the answer. Okay, abda is knowing abda suita villa. Neither of them is knowing the answer on varimba. Correct. Neither of them knows the answer. Option D. Sheri. Neither of them knows the answer. Suta Vatur. The number of girls dash very low. The number of Gandalariam. The number of single above plural noun singular verb under the the number of girls is very low. This is rule number 4. This is rule number 5. We will rule number 5. One of Ubayogikana walking will. We will rule number 4. Rule number 5. Okay, rule number 4 is the exception. Rule number 5 is rule number 5. This is advanced point. This is the first point. This is the first point. This is the first point. This is the Rank making. Okay. One of the who and that any relative pronoun will be the plural. Plural is the noun. That is one of the plural. Noun is the plural. Noun is the plural. That is the one Pagdila diem choting on one of them. A bit of print choting on the Larquaria one of containers singular, one of a singular, one of a singular, in the Anna Lama particular. Pakshe one of a prun singular avila, Chelapana the Chadivirim. Ada, the one of where in the sentence in the Ulil, either volu is Adanum, who a lingil that undingil, and the Kadinia were in the verb, but a plant sala plant muddy. Okay, one of the farmers, the plural. Verb singular ala verb plural and then the caranum one of carinity but a relative pronoun I who one of the one but okay he is one of one of the men but is the singular on a lay up one of a carinity to wear in the bag and the loss of the chair he bag and the mind and the one of a carinity to who under the under comes in a bagram come on he is one of my uncles who lives in a bagaram, live one. 
പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ഞാനിത് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കാം അതായത് വൺ ഓഫ് വന്നാൽ പ്ലൂറൽ നൗണും സിംഗുലർ വെർബുമാണ് എന്നൊരു പൊതു നിയമമുണ്ട് വൺ ഓഫ് വന്നാൽ പ്ലൂറൽ നൗണും സിംഗുലർ വെർബും എന്നാൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി ആ സെന്റൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ വൺ ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹു അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് പോലെയുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ വന്നാൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഈ ചോദ്യം നോക്കിയ ഓക്കെ ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡാഷ് അവർ ലിഫ്റ്റ് ഈ വൺ ഓഫ് കൊണ്ട് കാണുമ്പോഴേക്കേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പോകും ഹാസിലേക്ക് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ റാഷിദ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി മനസ്സിലായോ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് എവർ ലിഫ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് ഡാഷ് over my house at night ee parna chodyathinte uttaram endana that's one of the birds that dash over my house at night parnalu ivada namukku ariyam one of und one of kanyal plural noun um singular verb a vendathu pakshi ivada singular pattilla kaaranam ivada that und adu konda namukku edu venam fly plural സംഗതി മനസ്സിലായല്ലോ ദറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് ദറ്റ് ഫ്ലൈ ഓവർ മൈ ഹൗസ് അറ്റ് നൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പതിനേഴ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഡാർ സ്റ്റാർഡിങ് ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ടേബിൾ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഓഫ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്ലൂറൽ വെർബ് നൗണും സിംഗുലർ വെർബ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ സിംഗുലർ പറ്റില്ല കാരണം എന്തുണ്ട് ഹൂ ഉണ്ട് ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹു ആർ ഇവിടെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് അല്ലെ ഹു ആർ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർ ആണ് ഇനി ശബ്ദം ഓക്കെ ആണോ നല്ല മഴയുണ്ട് പുറത്ത് അതിന്റെ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ റൂൾ നമ്പർ സിക്സിലേക്ക് കിടക്കാം റൂൾ നമ്പർ സിക്സ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർമെന്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അളവുകൾ അളവ് ദൂരം തൂക്കം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് വെർബ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ സിംഗുലർ ആണ് ഇസ് നോട്ട് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ആറ് അടി ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഫ്ലോറിൽ ആക്കണോ വേണ്ട സിക്സ് ഫീറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ഹൈറ്റ് ടെൻ കിലോസ് ഓഫ് ചിക്കൻ is not enough for 60 persons 1000 rupees aayiram rupa gal ennu parayo nammal 1000 rupees nu parayumbo rashida samaya malaya malaya undu ningala nadal malaya illa le okay ibada nalla choodum veilu okke irunnu inna da valare apradheshithamayittu nalla perinu mala veyunnu yana studio inulle kerumbo vare nalla veilum choodu anadu ac ittittu ayinulle nikkunnan pashe ippo da porath nalla mala pettanu peidu okay appo 1000 rupees is missing from my purse four years is naal varshangal ennu parayana naal varsham nu parna madita just na mala evadiya na vayanadil eta vayanadil okay arilo undo class kaanna arengil vayanadu kaar unda vayanadu kaar arengil class kaanna undo കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചതാണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ലോഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാസ് ലോഡ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെ ഒത്തിരി വെള്ളം എ ലോഡ് ഓഫ് മണി ഓക്കെ തേർട്ടി മൈൽസ് ഈസ് ദൂരാണ് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദിസ് മണി അല്ലെ അളവാ പറയുന്നത് ഇസ് യോസ് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഈ റൂളിനകത്ത് പഠിച്ചത് വളരെ സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർമെന്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ജസ്ന മലപ്പുറത്താണോ ആ വെരി ഗുഡ് 
ആരാ മീനങ്ങാടി ആരാണ് അതോ ഇത് യു എഫ് എം മീനങ്ങാടി ആ വയനാട്ടുകാരനാണോ കൊള്ളാം യെസ് അപ്പോ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ഡാഷ് നോട്ട് എ ലാർജ് സം ട്വന്റി റുപ്പീസ് ട്വന്റി റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപകൾ എന്ന് വേണോ ഇരുപത് രൂപ സോ ദറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ടു കിലോസ് ഓഫ് പൊട്ടാറ്റോസ് രണ്ട് കിലോസ് ഓഫ് പൊട്ടാറ്റോസ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി പ്ലൂറിലാക്കണോ വേണ്ട ഈസ് നത്തിങ് ടു ക്യാരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യമാണ് ഇനി റൂൾ നമ്പർ സെവനിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സമയമെടുത്ത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് കണ്ടിട്ട് ആകെ ബേജാറാവേണ്ട ആകെ എല്ലാം കൂടെ കലക്കി മറിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള റൂൾ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കാം അത്രയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഏഴിന് ശേഷം എട്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള റൂൾസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ളത് ആദ്യം ഇരുന്ന് പഠിക്കാം ഏഴിന് ശേഷമുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂൾ നമ്പർ സെവൻ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തി ചോദിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ ആ യെസ് ആരാ സുജാത യു ആർ ഫ്രം വയനാട് ഗ്രേറ്റ് അപ്പോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് ടുഗെദർ വിത്ത് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടോ കൂടാതെ ബിസൈഡ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് എക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഫോളോഡ് ബൈ എലോങ് സൈഡ് റാദർ ദാൻ ലൈക്ക് അൺലൈക്ക് ബട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കഴിഞ്ഞില്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇത്രയും വാക്കുകൾ വന്നാൽ ആദ്യത്തെ നാമം അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എഴുതിക്കൂടാ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് പ്ലൂറിലാണെങ്കിൽ വേർബ് പ്ലൂറിൽ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് സിംഗിളിലാണ് വേർബ് സിംഗിൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് ടു അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് ദ പ്ലേസ് ടു ഡേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആസ് വെൽ ആസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആസ് വെൽ ആസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് ടുഗദർ വിത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോലെയുള്ള വാക്ക് അല്ലേ ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് ടുഗദർ വിത്ത് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് പരിഗണിക്കണം ആദ്യത്തെ ഏതാ ഇതാണ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എത്ര ഉണ്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇസ്മതി ഇവിടെ ടു അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്ട് ഇത് പരിഗണിക്കണോ വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോ ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് ദ പ്ലേസ് ടു ഡേ ഇവിടെ നോക്കിയത് സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് വെൽ ആസിന് മുമ്പിൽ ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലൂറലാണ് ഇത് വേണ്ട ടീച്ചർ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് എൻ്റേർഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം പ്ലൂറലാ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ റൂളിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഏതൊക്കെയാ വാക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് ടുഗെദർ വിത്ത് ഇതൊരു പാട്ട് പോലെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അല്ലേ ഡോക്ടർ അഞ്ജു യോഹന്നാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ റാഷിദ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ തൊട്ടു കളിച്ചൽ അക്കളി ഇക്കളി തീക്കളി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലേസ് ഞങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ തൊട്ടു കളിച്ചാൽ വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് ടുഗെദർ വിത്ത് വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് ടുഗെദർ വിത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ജസ്ന എൽ പി യു പി എസ് സിന്റെ എക്സാമിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വല്ലതും പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പുതിയ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് വീണ്ടും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ജൂണിൽ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും അതിന് ശേഷമൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് എന്തായാലും ഈ വർഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് ടുഗെദർ വിത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് ടുഗെദർ വിത്ത് ബിസൈഡ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് എ കമ്പനി ബൈ followed by alongside rather than like and like but except including excluding and not ikkil kodi parayam as well as as much as with along with to idu ningal padikkanam pole with 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 along with together with etthu kodu psc tha chodikya idu thanne padicha thanne ningal edesham mark kittum ithrayum padicha thanne idakke chodikkar undo choichu chodikkar und besides in addition to in the company of accompanied by followed
Renuga with her brother is coming today. Renagi and the brother brothers soon now. Makaramadi, Mamukri Renaga and Madigaranda with Vanal, first subject. Idana rule. Ani accompanied with her sons is visiting me. Accompanied with Vanal, first subject. Ani Namadi. Above her sons, Uganda is visiting me. Arjun, including his friends, was appreciated. Our friends in Vanda, Makarjuna Madindunda, including Vanal, the first subject, will be taken. Okay. I and note, and note, and note to Vanda Garinal, Madana, first subject to Madi, and note to Yamparna would relay. And the last one, and note, excluding and note. Okay. Abo. Mm, I and not brothers. Brothers wanda I madi. I ki pagar I I the wanda am. I am. Ila I the wanda am wari na um, oxygen wari bano bhi kya. I am. Okay, government employee. The little kids alongside. Ila little kids na wari na plural le ana. Adu wanda are their parents. Allah na mala idhar thala tham. Mala sirai lo. Parishi ki thengi na chodi atu wari. Agar okay. Sanita. Sanita Pibi Yana Vadiano. Yam Parthalan, why not Lano? Why not Lo Sultan Batirin or Sangutanda? Sorry. Okay. The girl as well as the teacher dash left. The girls as well as the teacher dash left. Here we As well as the girls. They are teacher. 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 I answer on the bottom of the law. Namukariam. As well as one of the girls on the plural, or half left. Option B, Anna Sidiot. Do it till our government of the law. Next, the question number 21. Artha Chodium, the house with its contents dash insured. But Namukariam, with Tonda, with Tonda Gil, first subject. The house, the house on the bottom of the singular, Anna, was insured. Okay. Choose the correct verb form the minister along with his bodyguards. But I am going to Jasim along with the other one. First subject the minister, Madi, his bodyguards. Who are now? Where are now? Okay, up on the the minister along with his bodyguards dash killed in the right. Mm. Minister singular was. Remember, any rule number eight. Rule number eight, while a simple idea or rule, or either or neither nor not only but also. Or either or neither nor not only but also. ഈ പറയുന്ന വേഡ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ നാമത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ക്രിയയാണ് എഴുതേണ്ടത് നെയ്ദർ ജോൺ നോർ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആർ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് നെയ്ദർ നോർ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് സോറി ആദ്യത്തെ ജോൺ ആ ജോണിനെ വേണ്ട ഓക്കേ ആർ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പ്ലൂറൽ അല്ലേ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് നെയ്ദർ ദ ചെയർമാൻ നോർ ദ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്ലൂറൽ എന്നുണ്ട് ഹാഫ് കം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നാല് വാക്കുകളാണ് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പിരമിഡ് ആയിട്ടും വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓർ സോറി ഓർ നെയ്തർ ഓർ നെയ്തർ നോർ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊരു പിരമിഡ് ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർ എയ്തർ ഓർ നെയ്തർ നോർ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഏത് വന്നാലും രണ്ടാമത്തെ ഇത് സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് പരിഗണിക്കുക സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറിലാണോ സിംഗിളിലാണോ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് വേർബ് എഴുതാം നോ
either he or his friends. Namaku, his friends madi. Karada, either or verimbo. Randamati, the second subject of under the other one are plural. Okay, and either you, you navanda, or I, I in a madi, other one arm ready for it. Neither nor verimbo, summation of under, neither summation nor remesh, remesh na madi is. And all singular in the not only but also not only you but also I am planning to go up I can say this is rule number 8 rule number 8 is the point of my point of my point neither the boy nor his brothers dash happy neither nor verimbo Boy Vanda Namak, his brothers Madhya, the plural and other one to Nokia, then another part of storekeeper perisha to the Okay, is has been our have the letter his brothers plural above neither the boy nor his brothers plural than one like his brothers the plural letter have all of the arm the random patilla have on the island by two low but a V3 corner have one island on the tetana. Are are happy. Neither the boy nor his brothers are happy. Option C. Yana. You would share you there. Either Appu or I dash to blame. You would either or wear him. Appu and Amanda. Random the subject to Madi. I key suitable itala. Ah. Auxiliary verb. Amana. Okay. Any one rule number nine. Mudal. Rule number 9 model Namakandiam. Add the glass. Rule number 9 model Elam. Number part 2 will discuss him. Abella Maraka the Add the Pagangana in the three Madi. Either rule number 1 to 8. And the Add the Vagam Maraka the Ganaga. E session of wind up. Ella Wish you all the best. Congratulations. Thank you.